Okay, yang belum mute or mute mikrofon korang Sebab cikgu boleh dengar mikrofon korang Okay Sekejap cikgu Alright, silakan cikgu Alright, terima kasih coach Okay, so semua orang dah ready, okay Minggu yang baru untuk Fantastik Kimia So kita akan start dengan topik baru Okay, bab sembilan dalam topik form four Iaitu bahan um, Pembuatan bahan dalam industri Okay, ataupun manufactured substance in industry Okay, so um, Semua, okay, se cikgu selalu ingatkan sebelum start kelas Make sure dah standby korang punya nota, uh, buku nota kimia And kalau tak ada buku nota, tertinggal dekat hostel, dekat, ketinggal dekat sekolah tak apa Just ambil je kertas A4, okay sama-sama buat nota dengan cikgu, okay uh, Alright, macam biasa, semasa kelas, ber, uh, apa tu, semasa kelas cikgu uh, berlangsung um, Sekiranya kamu tak faham atau ada soalan, terus uh, share di ruangan chat, okay Nanti cikgu akan baca And dalam masa kelas, cikgu akan try uh, reply Okay, and nak remind semua kelas hari ni 30 minit sahaja Okay, so cikgu akan go terus straight untuk uh, apa tu Objektif kita hari ni, okay, nak belajar bab sembilan Okay guys okay, Kalau ada soalan tu boleh tanya terus lah dekat ruangan yes, chat Yes, terus boleh apa. chat, uh -huh, boleh At the end of the class nanti cikgu uh, boleh tengok and <laughs> reply Okay, dah 31 orang. Okay, now cikgu tak nak buang masa lagi. So, let's go. Okay. So, pembuatan bahan dalam industri. So, hari ni cikgu nak share um, subtopik uh, berkaitan proses sentuh. Okay, contact proses. Okay, uh, okay, first proses sentuh. Dalam English contact process, okay? So, proses sentuh adalah proses untuk menghasilkan asid sulfurik. Alright, proses untuk menghasilkan asid sulfurik. Tips dia, ha, tengok awal-awal lagi cikgu dah bagi tips pagi-pagi ni. Okay, nampak sentuh sama dengan sul... Sorry. Sama dengan sulfurik. Okay, nampak sentuh S sama dengan sulfurik. Okay guys? Alright, so first Okay, before cikgu pergi lagi detail, kita nak tengok dulu kenapa kita nak belajar pasal asid sulfurik. Alright, so asid sulfurik adalah antara bahan kimia yang sangat penting dalam industri. Okay, asid sulfurik digunakan sangat meluas dalam uh, industri pembuatan. Contohnya pembuatan apa? Okay, proses sentuh. Contact proses. Alright guys, cikgu dah cakap tadi. Ha, tak elit lah tu. Contact process in English. Alright. So, um, baik tadi cikgu cakap perlu lupa dah. Um, pembu uh, antara bahan kimia yang sangat penting digunakan dalam industri pembuatan. Okay, pembuatan apa? Digunakan dalam pembuatan baja. Alright. Lagi, pembuatan apa? Pembuatan cat. Ha, okay. Uh, dekat rumah kita colour hijau, kuning, orange, uh, merah Okay, itu semua uh, disebabkan oleh kandungan Antara kandungan dia adalah asid sulfurik Okay, lagi dalam uh, pembuatan detergent Okay, detergent digunakan dekat mana? Okay, But bila pergi sekolah Okay, pergi sekolah handsome Balik sekolah Macam uh, Macam belacan, betul tak? <laughs> Okay, so baju kotor, baju busuk, baju dah masam So mak kita akan basuh baju dengan menggunakan sabun dan juga detergent Betul tak? So detergent lah yang menyebabkan baju sekolah kita daripada uh, belacan jadi putih berseri Okay, ha, sebab tu cikgu pakai tudung putih hari ni ha, Okay, menjadikan baju sekolah kita jadi putih berseri and jadi harum wangi. Ha tu siapa yang punya kerja? Ha, yes, mak kita yang basuh di samping uh, mak kita menggunakan detergent. Alright guys. 
Uh, so, itu semua adalah kegunaan asid sulfrit. Okay, dalam pembuatan bahan. Alright, so let's go. Kita nak tengok dulu. Ah, uh, Okay, next cikgu nak explain. Yang asid sulfrit ni, sifat dia, okay, sifat dia adalah tidak berwarna, colorless. Okay, bila dia tidak berwarna, dia, okay, now asid sulfrit ni, Okay, last week cikgu dah ajar pasal asid dan base. So, asid sulfrit ni dia duduk dalam gang strong acid ke weak acid. Tolong reply dekat chat. Nak tengok korang ingat lagi tak? Okay. Asid sulfrit duduk dalam gang strong acid ke weak acid. Yes, good. Anis. Ha, laju Anis pagi tadi. Sahwa apa tu Anis? Laju sangat type. Okay. So, dia duduk dalam strong acid ataupun golongan acid gang acid kuat. Alright. So, Asid sulfuric first dia tidak berwarna so dia adalah um, asid kuat strong asid dan juga dia adalah asid yang tidak mudah meruak. Alright. So let's go kita pergi balik. Tadi kita dah tengok kegunaan dan juga uh, apa tu details of asid sulfuric. So let's go kita tengok proses sentuh contact proses. Okay. Uh, proses untuk menghasilkan asid sulfuric. Okay first. Proses pembuatan asid sulfrik ni kita perlukan sulfur. Alright. So cikgu dah uh, apa tu summarize kau untuk korang. S S S. Okay ada tiga S. Okay bermula daripada sulfur. S lepas tu sulfur dioxide, sulfur dioksida dan juga SO3. Ha, okay sulfur trioksida. Okey, lepas tu ada apa? Ada lagi kita tulis. Okey, cara mudah nak ingat ialah korang tulis macam ni. H S O. Okey, H S O 2 2 7. Okey. H2 S2 O7 ataupun nama lebih mudah nak ingat nama dia apa? Oleum. Okay, oleum. Okay, so from H2S2O7 akan menghasilkan H2SO4. Right? So, daripada um, sulfur, okay, daripada bahan asal original dia sulfur, Okay, jom kita tengok proses pembuatan ni. Alright, so sulfur akan akan dia kita akan bakar dia. Alright, kita akan bakar dia bermakna sulfur akan mengalami pembakaran. Okay, bila cikgu sebut pembakaran, automatik dah dah save dalam memory korang yang pembakaran ada proses yang memerlukan oksigen. Alright bakar ataupun kita, kita akan burn dia. Okay, so sulfur melalui proses pembakaran akan menghasilkan SO2, sulfur dioxide. Alright, sulfur dioksida. So from sulfur dioksida uh, akan terbakar lagi, akan mengalami pembakaran lagi and menghasilkan sulfur trioxide sulfur trioksida okey sama juga kat sini okey so from sulfur trioxide okey kita akan tambahkan sedikit asid sulfurik pekat okey kita tambahkan sedikit asid sulfurik pekat menghasilkan H2S2O7 ataupun oleum okey So, oleum kita akan tambahkan dengan air. Okay, oleum kita akan tambahkan dengan air menghasilkan asid sulfurik iaitu asid yang kuat. Okay, tolong ingat asid sulfurik adalah asid dui base. Okay, dia adalah asid yang kuat. So ini adalah proses untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay, so now kita tengok ini adalah tindak balas yang pertama, tindak balas kedua. 
tindak balas ketiga dan juga tindak balas yang keempat. Alright. So, next kita nak tengok. Okay, um, asid, uh, soalan berkaitan proses sentuh, okay, pernah ditanya dalam soalan SPM tahun 2012. Okay, okay antara soalan yang ditanya untuk proses sentuh ni adalah, okay, dia bagi um, tindak balas dua. Okay, tindak balas dua. Okay, apakah Apakah keadaan, bila dia sebut nyata, dia suruh nyatakan keadaan dalam tindak balas dua. Provide the condition dalam uh, apa tu reaction tu. Okay, so apa yang berlaku dalam tindak balas yang uh, kedua ni adalah okay, tindak balas yang kedua ni menggunakan mungkin apa, menggunakan suhu berapa. Okay, so tindak balas daripada sulfur dioxide ke sulfur trioxide menggunakan mungkin valadium lima oksida. Okay, mungkin okay. valadium lima oksida. Alright, formula dia kita tahu V charge dia 5 so V2O5 okey menggunakan uh, pada 450 hingga 500 darjah celsius okey pada suhu 450 sehingga 500 darjah celsius pada tekanan 1 atm. Alright. So, cara, okay, ataupun uh, kaedah untuk jawab ialah um, pada tindak balas 2, okay, soalan tanya, nyatakan keadaan. Okay, nyatakan condition. So, pada tindak balas 2. So, apa yang kamu boleh, nak membolehkan kamu dapat markah tu, dapat grab markah 2, markah 2 is kamu explain mungkin yang digunakan apa? Mungkin valadium oksida. Satu lagi points, menggunakan suhu berapa? 450 sehingga 500 darjah Celsius pada tekanan 1 atm. Dapat full mark. Okay? So another type of question ialah persamaan kimia yang seimbang. Okay, dalam proses sentuh kamu kena faham macam mana Nak tulis persamaan kimia yang seimbang. Alright, let's go. Cikgu akan share. Okay, yang pertama, okay, pada tindak balas yang pertama, sulfur bertindak balas dengan oksigen. Alright, so sulfur akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan sulfur menghasilkan sulfur dioxide ataupun sulfur dioksida. Okay, so pada tindak balas kedua. Okay, kat mana cikgu nak tulis? So, check dulu persamaan tu balance ke tak, okay? So, tindak balas pertama dah balance, betul tak? So, tindak balas yang kedua, persamaan kimia yang seimbang adalah, cikgu tulis terus kat sini, cikgu ada sulfur dioksida, okay, mengalami pembakaran, menghasilkan sulfur trioksida. Okay, balance tak macam persamaan cikgu? Tak balance betul tak? Siapa yang conteng screen cikgu? Ah, nasib baik. Terkejut. <laughs> Alright. Janganlah aduh yai. Kat situ cikgu boleh tahu siapa yang conteng cikgu. Ikut. Ha, betul. Nanti kita share. Ah, uh -uh, alright. Okay, tak apa. Okay. So, kejut cikgu. Masih baik sahur pagi tadi. Okay, so, kita ada sulfur dioxide, okay, mengalami pembakaran. Okay, dengan kehadiran oksigen akan menghasilkan sulfur trioxide, sulfur dioksida. Okay, bila dah tulis persamaan, make sure persamaan adalah balance, adalah seimbang. Okay, so apa yang kita buat ialah final, kita letak dua 
Okay sebab ada So now sebelah kanan ada Enam oksigen Sebelah kiri ada empat So kita tanya nambah dua Alright So tu adalah untuk tindak balas yang kedua Okay so untuk tindak balas yang ketiga Kita ada sulfur trioxida Okay Untuk sulfur trioxida Tulis je balik S2 SO3 bertindak balas dengan asid sulfurik pekat. Betul tak? So kita dah tahu dah hasil dia adalah okay. So hasil dia adalah Kita dah tahu dah hasil dia HSO227. Ha, alright. So tengok sebelah kiri dan sebelah kanan balance tak? Yes. Hydro hydrogen, sulfur, oksigen semuanya balance. So Tindak balas yang keempat. Okay, tindak balas yang keempat. Yes, tindak balas yang keempat ni pernah ditanya dalam soalan SPM. Okay, dia sempat tulis persamaan tindak balas yang berlaku di stage empat. So, apa yang kita boleh buat ialah kita tengok bahan dia adalah oleum, betul tak? HSO227. Ha, okay, so adalah cara teknik dia nak ingat dia, okay. So tambah dengan air H2O akan menghasilkan Kita dah tahu hasil dia adalah asid sulfurik Betul tak? Hasil air dia adalah asid sulfurik Okay so balancekan persamaan guys Jangan lupa balancekan sebab kalau tulis macam ni Belum tentu lagi betul Okay yes kamu boleh tulis persamaan kimia Tapi make sure persamaan kimia adalah seimbang Okay apa yang kita boleh buat ialah Tengok sebelah kiri dan sebelah kanan Okay So sulfur dekat sebelah kiri ada dua, sebelah kanan ada dua Tak yang pening-pening terus letak dua Alright So now dah balance persamaan kita Okay ini adalah persamaan Okay persamaan tindak balas yang seimbang Okay So next lagi apa lagi soalan boleh tanya uh, Untuk soalan proses sentuh ni Okay yang ni dapat guys Saya nak padam ni, tak muat dah. Okey. Soalan so, yang bertanya lagi. Berapa makan Encik Mungkin? Dia dapat. Yes. Ha, dah dapat dah. Okey, now. Lagi soalan untuk paper 2 pula pernah ditanya juga dalam SPM berkaitan proses sentuh. Okey, now Encik Mungkin nak share cara untuk menjawab dia. Okey. Um, dalam proses tindak balas yang kedua, okay, akan menghasilkan, okay, akan menghasilkan satu gas buangan, okay, dia akan riliskan satu jenis gas, okay, gas apa? Gas tersebut adalah gas SO2 ataupun gas sulfur dioksida, gas sulfur dioksida, alright? So gas ini sifat dia adalah sifat dia adalah asid. Okey, gas ni sifat dia adalah asid. Okey, so gas sulfur dioksida yang terhasil daripada proses sentuh ni dia akan um, larut dalam air hujan. Okey, kat sini dia akan larut dalam air hujan. Okey, kita tahu gas sulfur dioksida tadi sifat dia adalah asid dan dia akan larut dalam air hujan. Okey, apabila gas sulfur dioksida larut dalam air hujan. Okey. Jangan ambil birulah air hujan. Okey, air hujan ni dia akan Turun ke bumi sebagai hujan asid, acidic rain. Alright. Ha, so acidic rain ni adalah sangat bahaya. Betul tak? Sebab dia mengandungi asid. Okay so, dia, so kesan dia apa yang kita kena tengok ialah kesan hujan asid. Ha, itu penting. Okay, so now cuba kita tengok kesan antara kesan hujan asid yang pertama. Okay, so soalan untuk kesan uh, apa tu berkaitan gas buangan ni. Okay, cikgu nak share. 
Dia memberikan 8 markah. Ha, okay, sangat besar. Okay, markah yang sangat besar. So, kalau kamu cakap, yes, gas buangan yang dihasilkan adalah sulfur dioxide, sulfur dioksida. Kamu rasa, kamu boleh ke nak grab 8 markah dengan jawapan yang macam tu? Tak boleh, right? Okay, so now cikgu nak ajar teknik dia macam mana nak dapatkan jawapan 8 markah. Okay, first yang pertama adalah Cikgu ulang sekali lagi. Okay, so yang ni kamu boleh tulis yang yang pertama. Okay, gas sulfur dioksida. Eh, sorry, gas buangan yang dihasilkan adalah sulfur dioksida. Okay. So yang kedua, sulfur dioksida bersifat asid. Okay. Sulfur dioksida bersifat asid. Okay. Gas ini akan larut dalam air hujan. Okay. Me gas sulfur dioksida akan larut dalam air hujan menyebabkan hujan asid. Alright. So kamu boleh tulis eh. Panjang-panjang eh. Cikgu tak muat whiteboard ni. Ha. So cikgu bagi points dia. Okay. Untuk cara untuk mudah untuk mengingat. Okay. So, gas sulfur dioksida, first, cikgu ulas sekali lagi, gas buangan yang terhasil daripada proses sentuh adalah gas sulfur dioksida. Alright, gas sulfur dioksida bersifat asid. Akan larut, gas sulfur dioksida akan larut dalam air hujan untuk menghasilkan hujan asid. Okay, ataupun acidic rain. So, Now kita nak tengok apakah kesan kita nak tengok apakah kesan hujan asid ni. Okey. Ini semua adalah markah. Okey, first kesan yang pertama adalah hujan asid akan menghakis bangunan. Okey. Hujan asid akan menghakis bangunan dan struktur logam. Okay. In English apa? Corrodes concrete buildings and metal structures. So, yes. Okay. So, first, point yang pertama, kesan hujan asid adalah dia akan menghakis bangunan dan struktur logam. Alright, corrodes concrete buildings. Okay, corrodes concrete buildings and metal structures. Okay, so yang kedua. Kesan hujan asid yang kedua adalah hidupan dalam air akan KO. Okay, hidupan dalam air akan jadi apa? Akan mati. Alright. So acidic rain will destroy the all the aquatic life. Okay guys, itu adalah kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, okay. Keasidan tanah, keasidan tanah akan meningkat. Okay, keasidan tanah akan meningkat. Okay. Bila keasidan tanah meningkat menyebabkan okay, akan menghalang pertumbuhan tumbuhan. Okay guys. So acidic rain will make soil more acidic. Okay. Hence it is unsuitable for growth to grow plants. Okay. So ini semua adalah points. Alright guys. Adalah markah. Okey. So cikgu ulang sekali lagi. Gas buangan yang terhasil daripada proses sentuh adalah gas sulfur dioksida. Alright. So sifat dia apa? Sulfur dioksida bersifat asid. Okey. Gas sulfur dioksida bersifat asid akan larut dalam air hujan dan menghasilkan hujan asid. So importance, okay, untuk korang faham apakah kesan daripada hujan asid. Okay, 
Sebab pernah ditanya dalam paper 2. Alright guys. So ni antara, adalah antara tips cikgu nak share macam mana you guys nak score, nak grab 8 markah, nak score full marks. Okay untuk soalan tersebut. Alright. So dapat tak? Tiga kesan untuk hujan asid. So siapa yang dah faham? Okay siapa yang dah faham? Cikgu nak korang type. Haa ni. Cikgu nak korang type sentuh sama dengan sulfuric. Cikgu nak korang terus save dalam memory yang proses sentuh adalah proses untuk menghasilkan sulfuric. Okay. Terus type sentuh sama dengan sulfuric. Dapat tak guys? Awesome. Yes, awesome Masya. Laju. Check jap siapa yang dah faham ni. Okay, Masya. Okay, Linda. Aini dah faham. Syihab. Haryati pun dah. Iman. Niran. Renita pun dah faham. Fizzaf dah faham. Hazik. Liana. Adia. Farah. Farah Ain. Nadra. Alia. Churid also. Okay, Shazliana. Alia. Yasin dah ada. Okay. Faiz ada tak hari ni? Mana Faiz cikgu nak nampak? Akmal ada tak? Akmal? Aiman ada tak kelas hari ni? Mana all the guys ni tak bangun lagi ke? Oh awesome Nail. Cheryl, Ainul. Alright guys. So dalam masa 30 minit ni. Okay cikgu dah uh, apa tu? Cikgu dah dah share dengan you guys semua. Okay. Yang korang semua dah understand proses sentuh. Okay, iaitu proses untuk menghasilkan asid sulfurik. Alright guys. Okay, cikgu. Faiz tak ada, dia tak bangun lagi. Uh, siapa tanya? Shazliana. Yes, onium adalah dalam keadaan cecair yang likat. Dia dalam keadaan liquid. Okay. Onium adalah dalam keadaan cecair yang likat. Okey, sama juga asid sulfurik dalam keadaan cecair, betul tak guys? Alright, so um, Alright, good. So majority of the class dah dapat, betul tak? Um, berkaitan proses sentuh. And cikgu dah share tips macam mana untuk jawab Soalan SPM berkaitan proses sentuh. As a conclusion cikgu. Ah, okay so uh, cikgu nak conclude yang dalam bab uh, sembilan. Okay. Dalam bab sembilan ni. Okay, okay dalam bab sembilan ni ada yang ni adalah antara subtopik yang cikgu dah identify. Okay first kita dah belajar pasal proses sentuh. Okay, this is done. So, kita ada apa lagi? Proses Haber. Lagi kena, kita, kita kena tahu pasal polimer. Okay, yang okay. keempat kita ada kaca. Okay, kaca dan ceramik. Okay, yang kelima kita ada alloy. Okay, yang keenam kita ada bahan bahan komposit. Ha, so ini kesemua ni adalah subtopik dalam bab sembilan. Pembuatan bahan dalam industri. Okay guys, so this morning kita baru cover proses sentuh. But, tapi cikgu dah regus because majority class semuanya dah faham. Alright, so balance subtopik ni cikgu akan share dalam kelas um, eksklusif fantastik kimia. Okay. Alright. Okay, menarik. So guys, uh, maybe you can share apa yang korang faham tentang apa yang uh, kita belajar hari ni. Silakan. So, saya jemput dekat dalam ni lebih kurang 40 kan cikgu? Oh, okay. Alright, saya jemput anda setiap seorang uh, untuk share apa yang anda faham, apa yang anda dapat. So mungkin ada uh, nama yang dah mention, ada nama yang belum mention. 
I'm not sure whether you understand or not. So, show us your response, silakan. Apa yang korang dapat, apa yang korang faham. So, untuk next class, uh, seperti Cikgu Zana dah bagi tahu, um, ada banyak yang dia akan kongsikan. So, Cikgu, uh, Cikgu Zana mungkin boleh take note a few student yang dah share. Dan yang belum share ni, Cikgu. Macam mana? Ha, okay. So, actually, yang belum share tu, okay. Uh, Cikgu nak share, boleh share kemudian. Okay, sekarang ni korang tengah uh, macam Sel-sel <laughs> otak belum lagi nak berhubung. Okay. So boleh share lepas ni follow, uh, boleh share dekat IG. Ha, cikgu tahu semua orang mesti ada IG kan. Ha, okay. Boleh share dekat IG and tag CMN Academy and tag IG cikgu. Okay. Zana Manap. Ha, okay. So boleh follow. Um, IG Cikgu and CMN Academy. Alright. Okay. Um, minggu ni Cikgu nak bagi video. Cikgu rasa Cikgu nak bagi video untuk proses uh, proses haber and beberapa subtopik dalam bab sembilan. Tapi, okay, you guys kena tolong Cikgu. Okay, Cikgu akan share beberapa condition macam mana korang Cikgu nak share video tu. Cikgu memang nak share video dengan semua tapi you guys kena tolong Cikgu. Okay. Tolong invite um, 10 kawan okay, masuk dalam grup uh, Telegram Fantastik Kimia. Okay, so tolong invite kawan-kawan sekolah, okay, kawan-kawan dekat asrama, okay, sama ada form 4 ke form 5. Uh, invite masuk dalam grup Telegram Fantastik Kimia and cikgu akan share dekat korang um, video okay, untuk subtopik-subtopik dalam uh, bab ni. Okay guys. Alright, so thank you very much Cikgu Zana. Thank you semua yang join. So harap korang faham sesuatu. So support Cikgu Zana untuk uh, bantu dia. Uh, dia dapat kekuatan untuk share video. Uh, kalau korang perasan, minggu ni merupakan minggu terakhir untuk bulan Mei. So minggu depan kita akan start uh, kelas bulan Mei. Kita mungkin uh, ada perubahan jadual ke nanti kita akan update. So terima kasih semua. Cikgu Zana, jumpa lagi next class. Assalamualaikum. Okay, thank you. Tak puasa. Bye. Thank you semua. Thank you sir. Welcome. Jumpa next class. Yes, okay bye. Thank you. Bye para. Azulaika. Bye Ainun. Linda, thank you. Ariana. Bye Nain. Bantuk lagi ke Nain. <laughs> bye Yasin. Thank <laughs> you.